আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিব রায়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে একদিনে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সর্বোচ্চ 887 জন 14 জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে আক্রান্ত 84 ময়মনসিংহে পুলিশ ও চিকিৎসক সহ নতুন আক্রান্ত 21 লক্ষীপুরে অভাবী জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি চাল কালো বাজারে দুইজন আটক এবং অনুকূল আবহাওয়ায় এবার মৌলভী বাজারে চায়ের বাম্পার ফলন বাগানে বাগানে ব্যস্ত শ্রমিকরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে গত 24 ঘন্টায় মারা গেছেন আরো 14 জন এই নিয়মিতের সংখ্যা দাঁড়ালো 228 জনে বেড়েছে করোনা রোগী শনাক্তের সংখ্যাও মোট 887 জনের আক্রান্ত হয়েছে এই নিয়ে এখন পর্যন্ত করোনা পজিটিভ মোট শনাক্ত হলেন 14657 জন এছাড়া গত 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 236 জন এই নিয়ে মোট সুস্থ হলেন 2650 জন কোভিড 19 সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন অনলাইনে প্রচারিত হয় বুলেটিনে ভিডিও কনফারেন্সে তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা নারায়ণগঞ্জ গত 24 ঘন্টায় আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে করোনা শনাক্ত হয়েছে 84 জনের দেহে এছাড়া করোনা উপসর্গনে খুলনা ঝালকাঠি নীলফামারী ও নড়াইলে মারা গেছে আরো 4 জন ময়মনসিংহের চিকিৎসক ও পুলিশ সহ একদিনে আক্রান্ত হয়েছে 21 জন জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামজামারি রাজীবের রিপোর্ট করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক পূর্ব বিভাগের কনস্টেবল জালালউদ্দিন 47 বছর বয়সী জালালউদ্দিন রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান সহকারী খলিলুর রহমান নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি আবারো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গত 24 ঘন্টায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে 86 জন এ নিয়ে জেলায় করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্ত হলেন 1281 জন মৃতের সংখ্যা 55 জন এই পরিস্থিতির মধ্যেই দোকানপাট মার্কেট খুলে দেয় বেড়েছে জনসমাগম ঝালকাঠির রাজাপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারা গেছেন গত কয়েকদিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও গলা ব্যথায় ভুগছিলেন তিনি শনিবার অবস্থার অবনতি হলে পিরোজপুর হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় খুলনায় করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় 65 বছর বয়সী ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয় বরিশাল বিভাগের 3 জেলায় নতুন করে 5 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বিভাগের 6 জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 156 মৃতের সংখ্যা 6 জন ময়মনসিংহ বিভাগের 4 জেলায় চিকিৎসক ও পুলিশ সহ আরো 21 জন করোনা রোগী পাওয়া গেছে শেরপুর সদর থানার 4 জন পুলিশ সহ 6 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 38 জনে সিলেটে নতুন 7 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 4 জন বিভাগে মোট আক্রান্ত 171 জন নওগাঁয় রানীনগর হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ নতুন দুজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুরে আরো 9 জন করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছে এ নিয়ে বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা 313 জন লক্ষীপুর জেলায় গত 24 ঘন্টায় 3 জন নার্স সহ 6 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে শহরের মিলিনিয়াম হাসপাতাল কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা লক্ষীপুরে জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি চাল মজুদ ও বিক্রি করে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ সদর উপজেলার চর রমনের মোহন ইউনিয়ন থেকে গতকাল তাদের আটক করা হয় সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় 21 মণ চাল পুলিশ জানায় জাটকা সংরক্ষণে মার্চ ও এপ্রিলে মেঘনায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার এই সময় জেলেরা বেকার হয়ে পড়ায় তাদের সহায়তায় প্রত্যেক জেলের জন্য 80 কেজি সরকারি চাল বরাদ্দ দেওয়া হয় কিন্তু স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ইউসুফ সয়ালের যোগ সাজেশে সেই চাল প্রকৃত জেলেদের না দিয়ে অন্যত্র বিক্রির জন্য একটি তে মজুদ করা হয় গ্রামবাসী এই খবর জেলা প্রশাসনকে জানালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশিদের নেতৃত্বে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে 21 মণ চাল সহ দুজনকে আটক করে 
দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ও শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি ফেরি ঘাট দিয়ে রাজধানীর মুখে মানুষের স্রোত অব্যাহত রয়েছে করোনা সংক্রমণ উপেক্ষা করে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন এসব ঘাট দিয়ে রাজধানীতে ফিরছেন অসংখ্য মানুষ দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌ রোডে সীমিত আকারে ছোট বড় ও মাঝারি ছয়টি ফেরি চলাচল করছে লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা পড় পারাপারের জন্য ভিড় করছেন ফেরিতে নদী পার হয়ে পাটুরিয়া এসে পায়ে হেঁটে রিক্সা ভ্যান ও ট্রাকে কর্মস্থলের দিকে ছুটছেন তারা সড়কে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এসব মানুষের এদিকে মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া ঘাটেও শ্রমজীবী মানুষের ভিড় দেখা গেছে তাদের মধ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের গার্মেন্টস কর্মী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লোকজন সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাস মহামারীতে এটিএন বাংলার কর্মীদের সুরক্ষিত রাখতে এবার অফিসের প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে জীবাণুনাশক টানেল এছাড়াও আছে জীবাণুনাশক স্প্রে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাস সংকটকালে অনুকূল পরিবেশ আর আবহাওয়ায় এবার বেশ ভালো চায়ের আবাদ হয়েছে মৌলবীবাজারে বেড়েছে উৎপাদনও চা তুলতে বিভিন্ন বাগানে এখন তুমুল ব্যস্ত চা শ্রমিকরা মৌলবীবাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেজ রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় বৈশাখে এবার বৃষ্টি বেশি কিন্তু খরা কম তাই প্রাণ পেয়েছে চা বাগান নতুন কুড়িতে এখন চোখ জোড়ানো সবুজ ছোট বড় সব বাগান যে আবহাওয়াতে চায়ের ফলন আর মান ভালো হয় এবার তাই হয়েছে বাইরে লকডাউন হলেও চা বাগান খোলা চা শ্রমিকরা এমনিতেই শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করেন তাই করোনা মহামারীর এই দুর্যোগেও চা তুলতে মানা নেই তাদের ফলন ভালো তাই বাগানে ব্যস্ততাও বেশি শ্রমিকদের বৈশাখের বৃষ্টিতে গাছে ফ্যাকাশে রং মুছে গেছে এবার তাই দুই পাতা এক কুড়িতে ভরপুর বাগানের প্রায় সব গাছ ফিরেছে বাগানের আসল সজীবতা আগে সেচ দিয়েও যেখানে গাছ বাঁচানো যাচ্ছিল না এবার সেখানেই নতুন প্রাণ ফিরেছে আবহাওয়া আর ফলন এমন অনুকূল না হলে এবার মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তেন চা বাগানিরা কর্মহীন হতেন কয়েক লাখ শ্রমিক বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা রাজশাহীতে সকল প্রকার বিপণী বিধান বন্ধ রেখেছে দোকান মালিকরা ঈদকে সামনে রেখে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকলেও প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা ব্যবসায়ীরা বলেন করোনা ঝুঁকি নিয়ে তারা ব্যবসা করতে চায় না সরকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে যে নির্দেশনা দিয়েছে তা বাস্তবে পালন করা কঠিন বলে মনে করেন তারা করোনা ভাইরাসের কারণে বরিশালেও সকল বিপণী বিধান দোকানপাট মার্কেট সহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদের সাথে মেয়র সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লার এক সভা শেষে তারা এই সিদ্ধান্ত নেন এই সময় চকবাজার কাঠপট্টি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শেখ তোবারক হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুর রহিম সহ ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ময়মনসিংহে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ড আর ডকের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে শনিবার ময়মনসিংহ নগরের কেওয়াটখালী ও বাংলাদেশ কৃষি বিদ্যালয় এলাকায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ঘরে ঘরে গিয়ে তিনশো পরিবারের মাঝে শুকনো খাবার ইফতার সামগ্রী ও মাস্ক বিতরণ করা হয় এছাড়া জেলার ত্রিশাল ও মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে পিপিই ও সার্জিক্যাল মাস্ক অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করেন সেনা সদস্যরা আর ডক এর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ এ কার্যক্রম তদারকি করেন 
করোনা সংকট মোকাবেলায় বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষে ঠাকুরগায় কর্মহীন ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে সদর উপজেলা বিএনপি সকালে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বেগুনবাড়ি নারগুন জামালপুর ও আউলিয়াপুর ইউনিয়নের 800 পরিবারের হাতে খাদ্য সহায়তা তুলে দেন জেলা বিএনপি নেতারা এই সময় করোনা সংক্রমণ রোধে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তারা করোনা সংকট মোকাবেলার ব্যর্থতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করে সামগ্রিক ব্যবস্থাকে সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিমের উপর ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সকালে নাটোর সদর উপজেলার চৌড়ি এলাকায় কর্মহীন 400 পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে তিনি এই দাবি জানান স্থানীয় বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম সহ জেলার অন্যান্য নেতারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন করোনার প্রভাবে শ্রমিকের সংকটের কারণে কেন্দ্র নেতাদের নির্দেশে বরিশালে কৃষকদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে কৃষক দলের নেতা কর্মীরা গতকাল তারা জেলার বাবুগঞ্জের পশ্চিম দেহের গতি গ্রামে কৃষকদের বড় ধান কেটে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয় জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মহসিন আলম ও সদস্য সচিব শফিল আলম এই সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিটি উপজেলায় সকাল 10টা থেকে বিকেল 3টা পর্যন্ত ধান কাটা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন কৃষক দলের নেতারা নব্বই লাখ মানুষের জীবন জীবিকার কথা চিন্তা করে দেশের বিড়ি শিল্প বন্ধ না করতে সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছে বিড়ি শিল্প ফেডারেশন রংপুর প্রেস ক্লাবের সামনে জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন আয়োজিত মানব বন্ধন কর্মসূচিতে এ দাবি জানানো হয় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি ও সহ সম্পাদক আবুল হাসনাত লাভলু এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বক্তারা এ শিল্পে কর কমানো ও শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর দাবি জানান ঝিনাইদহের ট্রাকের ধাক্কায় এক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন আহত হয়েছে আরও একজন সকালে মহেশপুর উপজেলা শহরের হাসপাতাল মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় মহেশপুর উপজেলার আজমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য লুৎফর রহমান ও সমাজকর্মী আব্দুল কুদ্দুস বাড়ি থেকে মহেশপুরে যাওয়ার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাদের বহনকারী মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয় এতে ইউপি সদস্য লুৎফর রহমান ঘটনাস্থলে নিহত হন আহত অপরজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে নেত্রকোনা পৌরসভার বাহির চাপড়া গ্রামে এক গৃহবধূ রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে তার নাম পপি আক্তার সকালে সদর থানা পুলিশ নিজ বসুন্ধর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে এ ব্যাপারে পপি আক্তারের স্বামী উজ্জ্বল মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ তবে কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি সরকারি অনুদান ও প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা থেকে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন সিরাজগঞ্জ জেলা কিন্ডার গার্ডেন সমন্বয় পরিষদের নেতারা সকালে সদর হাসপাতাল লোডে এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা কিন্ডার গার্ডেন সমন্বয় পরিষদের নেতারা এ দাবি জানান তারা বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বাড়ি ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে স্কুলগুলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও উপমহাদেশের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রবি নিয়োগীর আজ উনত্রিশতম উনিশতম প্রয়াণ মহাপ্রয়াণ দিবস তদানন্তন মহনমোহন জেলার শেরপুরের গৃধা নারায়ণপুরে উনিশশো সালে ২৯ এপ্রিল এক জমিদার পরিবারে তার জন্ম হয় মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি খেলাফত আন্দোলনে অংশ নেন পরবর্তীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা ভাওয়ালি নানাকার টংক ও তেভাগা আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা রাখেন তিনি উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধেও তিনি সংগঠনে ভূমিকা পালন করেন পরবর্তী সংবাদ এখন আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ